fem på morgonen alltså. Ja bror. <laughs> Varför så tidigt? Ja, för att man ska hinna med allt annat som man ska göra här i livet. Annars mm. blir det knas alltså. Tiden mm. räcker inte till. Jag tror att jag göra omvandlingen. Sandra. Inga Sandra. Tony Ulf. Hur duktig är Mogen? Sådär. Sådär. Ja. Han lär sig. Han det kommer. <laughs> När du spelade fotboll var det på någon högre nivå? Eller? Jo, alltså, inte så högt. Division 4. Bänkar i division 3. Ja. Division 4 ska jag säga. Så där spelade jag spelade ordentligt som högst. Sen gick det inte någon med. Det blev för seriöst. Det var inga flos, massa skador. Jag tror att jag började jobba ordentligt. Riktigt jobb. Vad började du jobba med då? Jag har mest lager i början. Mycket kämpa jobb liksom. Lager, plockar det här och var. Sen utbildade jag mig till fritidsledare. Ja, i samma varv bjuder vi vägen ut. Musikstudion där med ungdomar. Och det har jag tagit fart liksom. Sen dess har jag gjort det förutom musiken. Så här. Det är mycket mentalt. Alltså har man bestämt sig. Vissa saker kan vara tungt. Som svingar och sånt, då kan man liksom bli, få slitna händer. Det kan bli tungt för under armen som man inte orkar. Men till exempel när du som burpees. Det gäller bara att hitta ett jämnt tempo från början. För det är en rörelse, du rör bara på kroppen hela tiden. Du rör på kroppsvikten. Så det är bara ner, kom upp. Vila lite grann, ner upp. Så där är mycket hur mycket man bestämmer sig för att liksom göra hur många burpees på rad som man klarar av. Men jag tror alla här kan göra 30 stycken på rad med rätt tempo. De har inte bestämt sig för det bara. <laughs> Kolla, han klarar det! 30 i rad! Det var fullt möjligt. <laughs> det ligger i huvudet. <laughs> du har bara börjat. Ja, oh man. Det var början. <laughs> Onsdagar. Det är kaos här ute till Lugge CrossFit med. Hör du på oss massen? <laughs> det känns som fan, men vi har bara börjat. Nu ska vi hem förbereda och hålla på. Så är det nästa mission på gång. Nice. Ja, oh, men... Alltså... Det kommer ju dagar, tider som man bara inte orkar. Och man är mänsklig för att när du gör saker som jag gör och ligger på liksom sån personligt eh, krav så kan det vara väldigt tungt vissa gånger. Många gånger så vill man bara, nej jag skiter i det här och så ska jag bara, bara vara. Men det är så mycket som är runt omkring mig som motiverar mig hela tiden. Ska du, ska du inte ha någon protein i shake? Jo, oh, det kommer. Men det kommer efter att jag har fixat kaffe. Väldigt, det är viktigt. De kinnar vaknar emellan. Och tjejen vaknar emellan. De är trötta, nu vaknar, då vill de ha det här. Så, väldigt viktigt. Hur är det att vara tvåbarns pappa? Uh. Det är faktiskt det bästa som har hänt än. Det är en life changer. Jag vill ljuga om jag säger något annat. Känner du att du får dagen att räcka? Nej, man. Jag skulle behöva typ, jag skulle behöva typ 24 timmar till. Om jag skulle göra allt som jag vill göra på dagen. Sanningen. Så vägen nu skapades av, av Panetos. Och eh, tanken var att tanken var att vi skulle skapa en studio där vi hjälper oss själva men samtidigt hjälpa alla andra som var runt omkring och har ner. Behövde någonstans att spela in musik men inte kanske hade rätt ekonomi. Godkänd? Ja, man är mycket väl godkänd. Ser någon borde ringa mig, man. Ramsey? Ja, då var han. Han borde ringa mig. Han skulle nog svära åt mig, typ. Rakt igenom hela processen. Det hade varit nice ändå. Vad tror du krävs för att lyckas? Det är en jättesvår fråga. Om får jag svara på det. Alltså, lycka... ...borde mätas först och främst med... Med ens 
själv, alltså din egna förmåga och din nivå på att lycka. För jag möter ganska mycket folk som mäter lycka till hur alla andra har det. Liksom, jag ska bli som du, jag ska lycka som du. Liksom, först måste man skapa vad, för, för, tänka vad är lycka för, att lycka för mig. Kanske lycka för mig att bara kunna servera den här frukosten. Liksom, vad vill man lyckas i och hur vill man lyckas? Det är jätteviktigt. But nowadays, folk gör vad som helst för att lyckas här igen. Och det här med att se mig, jag finns, jag bryr mig eller att jag vill vara någon. Jag har gått i överdrift. Så för mig lyckas, du är lyckad om du tycker att du är lyckad att du varje morgon vaknar upp och kan fixa frågor i din familj. Mm. Hur viktigt är det att hela omeletten vänds? Det är avgörande. För den här festen. Det är ingen scrambled eggs här. Nej, 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 nej. Jag ska visa dig min tryck. Kolla nu. Bara för det så kommer jag fejla. Lägen där. Är du med? Ja. Det här är att lyckas. Känner du dig lycklig? Ja, man. Alltså den här delen. Det ger så mycket energi. Många andra delar i mitt liv ger mig energi, men just den här delen, jag trivs verkligen med det. Det handlar inte om tidiga träning och sånt, men det är bara liksom, stora målet. Liksom. Som är att vara en del av en familj och bidra till 100 procent. Som gör sin del, för det är det som gör helheten. Jag jobbar med det och eh, som sagt. Men det har inte alltid varit så. Nej, faktiskt inte. Faktiskt inte perioder så hamnar man i helt annan fokus. Liksom. Och man gör det också för familjen, men det, ibland handlar det om att man kommer bort från familjen för att kunna göra för dem. Vilket inte alltid är lika nice. Men man får tänka att det är för deras skull man gör vissa saker när man är inte är hemma och jobbar och kämpar. Jag tror att alla föräldrar har gått igenom känslan. Och det är nice ändå. Man gör det man behöver göra. Min far så åkte hela vägen till Sverige för att göra för familjen. Jag lämnade oss där hemma. Så. So. Man behöver göra det man behöver göra ibland. Och, vad var det som hände när han, när han turnerade mycket? Då var det... Nej, men när han turnerade mycket då blev det att allting, allt ansvar låg på mig. Och det blev mycket sena nätter och... Det blev mycket att lägga sig runt 3-4 på natten. Och det blev inte liksom hållbart när man fick ett till barn. Eller när jag var gravid med det andra. Det var som en svängdörr så här. Som gick där hemma. Och barnen var, och speciellt när hon blev äldre. För då började jag fråga, vart är pappa? Och så tog han tag i det det första han gjorde när vi flyttade till huset. Och helt plötsligt så bara fick vi frukost varje dag. Och jag tänkte, ja, ah, nej men det är för bra för oss. Han kommer inte att gå tillbaka dit. Dag två han går tillbaka, dag tre han går tillbaka, fyra, fem. Det var okej, okay. men jag är jättetacksam. Men det tog fem år. Fem år, fem långa år. Men den som väntat på något gott. <laughs> nej, high five it. Bra. Bra jobbat kompis. Var, var är vi på väg? Nu är det mission nummer tre och klockan är åtta. <laughs> vi ska gå till TV4. Vi ska köra pappapanelen. Där det handlar mycket om ja, barn och massa frågor om det. Är det livesändning eller? Ja, det är livesändning. Det är livesändning så att det blir... Ja, vi är några stycken som sitter där på panelen och ställer frågorna och vi svarar dem så gott vi kan utifrån erfarenhet och livssituationer och så vidare. Så att det ska bli nice. Det är nice. Yes. V vad är fattigmansfällan? Fattigmansfällan det är när man har varit fattig eller upplevt fattigdom på ett sätt som gör att man blir rädd för den. Att man tar det istället för att se det som en svaghet så tar man det som en motivation. Och alltid kämpat för att inte vara det. Och ibland kanske kämpar för mycket så att man tappar att njuta 
Medan man skapar ekonomi och så vidare. Så att eh, det är nog en fälla. Det är jättebra när man lyckas men det är jättejobbigt att vara i det. Och inte känna en lugn. Och vara nöjd med det man har. Det är jobbigt. Tack. Okej. Okay. Hur känns det då? Det känns bra. Ja, jag har följt med dig nu i sen fem på morgonen. Exakt. Var uppe halv tre för att kunna komma <laughs> över till Modo. Crossfit, yeah. och frukost. frukost och det kan jag säga redan nu, det var magiskt. Väldigt imponerad över din frukost. Tack så Gröten, eh, omeletten. Yes. På... Ring mig god då. Ja. Ja, man. Sen har vi eh, det som vi upplevde nu till fyra. Mm. Eh, var det morgonprogram? Eller ja, det? nyhetsmorgon. Ja. Kul, kul att se lite de, de andra profilerna exakt, eh, exakt. och prata om lite MeToo och sådana grejer. Exakt. Eh, det är ingenting vi gör vi snackar det här på den här dokumentären, men... Vem vet, uppföljning. Who knows? Yes. Ni har en chans att kommentera, gilla och framförallt, om ni absolut, absolut finner hjärta för det här, det vi gör, subscriba, enkelt, smash. Smash. Okej. Okay. Följ med. Ha en bra dag. Tack så mycket för den här gången. Peace.